今天接到了一辆天行者，看完可能会对你想要入手却不知道该不该入手会有一些帮助。首先，这一辆车对新手或者对各种技巧不太会的玩家会比较友好。至于老玩家嘛，懂得自然懂。车身以下组队排位，只要无脑开氮气即可，氮气各种送，不用担心不够用。新手玩家上手这辆车还是比较快的，什么进阶氮气、花式漂移，反正各种高端的技巧呢，在这天行者上面都不是什么技巧，反而会有一点多余。想要开好天行者，需要具备什么技巧呢？如果低端局的话，还是随便开氮气就好。稍微高单一点的局，无脑 C W 就可以。C W W 的第一个 W 是给氮气动力提升的，第二个 W 是达到最高速度。不管你是 C W 还是 C W W 还是 W C W W， 但天行者只要开氮气，最高速度就有三百一十三。直接开氮气缺少氮气动力的提升，同样达到最高速度，氮气加小分就是直接比开氮气还要快。天行者用到最多的技巧就是快速出弯、氮气、刹车，对，基本就是这么多了。那么天行者最强的地方呢，就是它的氮气加成方面，最弱的地方是小喷方面。小喷对天行者是没有加成的，小喷动力就有加成，喷动呢会直接影响这个起步方面。就比如说你跟裁决者同样的一个断桥起步，但是裁决者就是比你快，所以在起步上面呢，我建议就是大家能够学会侧鸟起步，这也是经过我好几把在排位中总结出来的。天行者完全不受小喷最高速度的影响，也就是说小喷速度加成的一个宠物。女娲跟莫邪是没有用的，可以换成贪狼跟哪吒，小黑该怎么用就怎么用。由于受特性那个影响，改装方面选择氮气加成的收益会比较高。推荐改装左左中中，不太适合跑道具，因为小喷各方面都不强。如果你跑道具偶尔也跑竞速的话，那也还是可以的啊，只跑道具完全就没有必要。如果竞速跟道具都玩，还是裁决者比较香。那么天行者大概的一个情况就说这么多吧，说的也挺全面的吧。如果你们对天行者还有什么疑问的话，可以在视频下方评论出来。那咱们下一期视频再见吧。